ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മീൻ മുളകിട്ടത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ കറിയിൽ ചേർക്കുന്ന അത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് ഈ ഒരു കറിക്ക് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചാറെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള ചാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഞാനൊരു ആറ് ഏഴ് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലൊരു തക്കാളിയുടെ പകുതി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി പകുതി നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പകുതി നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറിക്ക് നല്ലൊരു കളറും കിട്ടും അത്ര എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാ മുളക് പൊടിയും നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കറിക്ക് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരക്കരുത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് അരയാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അരക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കറിയുടെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ഇതല്ലെങ്കിൽ മാത്രം സവോള ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് വാടി വരട്ടെ പിന്നെ ഉള്ളി ഒരുപാട് കളർ മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വാടി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ള ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കാം കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം എരിവ് വേണം എന്നുള്ളതിന് അനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മസാല പേസ്റ്റ് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഒരു പേസ്റ്റ് ഒരു എണ്ണയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ട് വരണം കേട്ടോ നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു കുത്തെല്ലാം മാറി വരണം അപ്പോൾ ചെറിയ തേയിലിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന വരെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പകുതി തക്കാളി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും കൂടി അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പകുതി തക്കാളി നമ്മൾ അരച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി പകുതി നമ്മളിങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കറിയുടെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പകുതി കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറിക്കൊരു തക്കാളിയുടെ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തേയിലിട്ടിട്ട് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തേയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനും ആ ഒരു തക്കാളി മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമുക്ക് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ മുളക് ഇട്ടതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും കുടംപുളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കറിയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ വാളയമ്പുളിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറിയിൽ നമ്മൾ കുടംപുളി ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് വാളമ്പുളി ചേർ
മീനിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴാണ് കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും ഇടാതെ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇടക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ചട്ടി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തവിയൊന്നും ഇട്ട് ഇളക്കാതിരിക്കാനായിരിക്കും നല്ലത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും കറിക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയാവും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ പുതിയ നല്ലൊരു ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു